హలో నమస్తే నేను రాజగోపాల్ మాడిశెట్టి మీరు చూస్తున్నారు హైబిస్ న్యూస్ ఈరోజు నేను మళ్ళీ ఇంకో కోవిడ్ గురించి స్పెషల్లీ కరోనా గురించి ఇంకొక డిఫరెంట్ యాంగిల్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నా ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ అమెరికా యూరోప్ అండ్ ఏషియా మనకు కరోనా ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచాన్ని ప్రబలి ఉంది మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశం దీనికి ఎఫెక్ట్ అయి ఉంది ప్ర ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం లాక్డౌన్లో ఉంది ఇండియా కూడా మొత్తం లాక్డౌన్లో ఉంది ఈరోజు ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ అంటే పోయిన నెల ఇరవై రెండో రోజు మనం జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాము అంటే రేపటికి మనకు నెల అవుతుంది ప్రపంచంతో పాటు భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడు ఇంటికి పరిమితమయ్యాడు ఎందుకంటే కరోనాతో ఈ యుద్ధంలో గెలవడానికి ఉన్న ఒకే ఒక ఆయుధం ప్రపంచానికి మొత్తము అది లాక్డౌన్ ఈ లాక్డౌన్ రియల్గా ఎంతవరకు ఎన్ని దేశాలు సక్సెస్ఫుల్గా సక్సెస్ చేశాయి ఆ సక్సెస్లో ఎన్ని దేశాలు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి కొన్ని దేశాలు లాక్డౌన్ చేసి కూడా సక్సెస్ కాలేదు ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎందుకంటే ప్రతి విజయం వెనుక ఒక కారణము ప్రతి ఒక ఓటమి వెనుక ఒక కారణం ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఏడు మనకు డిఫరెంట్ ఖండాలు ఉన్నాయి మొత్తం ప్రపంచం మీద ఆ ఖండాల్లో వివిధ దేశాలు ఉన్నాయి ఎన్నో ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి కొన్ని దేశాలు లాక్డౌన్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి సౌత్ కొరియా సింగపూర్ ఇండియా వీటిని సక్సెస్ఫుల్ దేశాల కింద చూసుకుంటే కొన్ని మనకు సక్సెస్ఫుల్ కానీ దేశాలు ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ యూరోప్ తీసుకుందాం యూరోప్ అనేది మొత్తం ఒక ఖండం కింద వస్తుంది ఎన్నో ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి ప్రతి దేశంలో వేరే వాళ్ళ వాళ్ళ భాష ఉంది స్పానీ స్పెయిన్ స్పెయిన్లో స్పానిష్ మాట్లాడతారు ఇటలీలో ఇటాలీ మాట్లాడతారు ఇంగ్లాండ్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచ్ మాట్లాడుతూ వాళ్ళ భాష వాళ్ళ రాష్ట్రాలు వాళ్ళ దేశాలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అమెరికా వెన్ అమెరికా మనం తీసుకుంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా తీసుకుంటే ఒకే భాష ఒకే మతము పెద్ద దేశము ముప్పై కోట్ల జనాలు అయినా కూడా ఆ దేశంలో లాక్డౌన్ పెట్టినా కూడా కరోనా చాలా ప్రబలింది దానికి ఏమిటి కారణం వాళ్ళు ఎందుకు లాక్డౌన్ పెట్టినా కూడా సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు ఎందుకు ఇండియా సింగపూర్ సౌత్ కొరియా ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి దీంట్లో చాలా చిన్న రీజన్స్ ఉన్నాయండి వెన్ వీ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ ద సింగపూర్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకుంటే సింగపూర్ చాలా చిన్న దేశం మన హైదరాబాద్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హైదరాబాద్ అంత ఉంటుంది అనుకుంటాను నేను చాలా చిన్న దేశము ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతం అంటే ఒక కార్నర్ నుంచి ఒక కార్నర్కి రెండు రెండున్నర గంటల్లో మనం కార్లను డ్రైవ్ చేయొచ్చు వెరీ స్మాల్ కంట్రీ సింగపూర్ సింగపూర్లో ఒక మతం ఉంది ఒకటి రెండు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి ప్రజల మీద పరిపూర్ణమైన కమాండ్ ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ప్రజలు అక్కడ చాలా సిస్టమెటిక్ అండ్ చాలా ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వ విధానాలని ఆచరించడంలో నంబర్ వన్ ప్రపంచంలో సింగపూర్ వాసులు సింగపూర్ వాసులు ఏం చేశారు ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే కరోనా ఎఫెక్ట్ అయిందో ఈవెన్ సింగపూర్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది చైనాకు ఎందుకంటే ఇది సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లాక్డౌన్ పెట్టారో సింగపూర్ మొత్తం పరిపూర్ణంగా లాక్డౌన్ చేశారు అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు కరోనా తరిమేశారు ఈరోజు వాళ్ళ దేశంలో సుమారుగా ఆరు వందల కేసులు ఉన్నాయి ఈరోజు సుమారుగా అటు ఇటుగా అందులో ఐదు వందల యాభై కేసులు బయట దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఇంటర్నల్ లీడర్ అంటే వాళ్ళు అంత పరిపూర్ణంగా చేసుకున్నారు అంటే ఇటు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రజలు అందరు యునైటెడ్గా ఉండి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేశారు వెన్ యూ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ సౌత్ కొరియా సౌత్ కొరియా కూడా చిన్న దేశం ఈజ్ నాట్ సో స్మాల్ లైక్ సింగపూర్ కానీ చిన్న దేశం మనకు తెలంగాణ మాత్రంగా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా అదే చేశారు వాళ్ళది ఒకటే మతము వాళ్ళది ఒకటే భాష అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ కంట్రీస్ సౌత్ కొరియా మనం చూస్తున్న కియో అయితే ఏంటి మనం చూస్తున్న హుండాయ్ కంపెనీ అండ్ ఎల్జీ లాంటి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు బేస్డ్ సౌత్ కొరియా వాళ్ళు కూడా పరిపూర్ణంగా దేశానికి ప్రజలు మొత్తం దేశం పెట్టిన షరతులకు కానీ దేశం పెట్టిన లాక్డౌన్ కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ సహకరించారు సహకరించారు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మానవీయ సంబంధాలు రిలేషన్స్ ఏదైతే రిలేషన్స్ ఉంటాయో అమ్మ నాన్న అన్న తమ్ముడు కొడుకు భార్య బిడ్డ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్స్ సౌత్ కొరియా కూడా సేమ్ మన భారతదేశంలో మంచి రిలేషన్స్ పాటిస్తుంది లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్రజలు ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటారో మీ బాగోగుల గురించి నేను నా బాగోగుల గురించి మీరు చూసుకుంటామో అది మానవీయ సంబంధాలు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ సౌత్ కొరియా వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ భారతదేశాన్ని ఒక ఉపఖండంలోగా భావిస్తున్నప్పుడు మనకు ఎన్నో మతాలు కులాలు తెగలు జాతులు భాషలు ఎంతో పెద్దవైన దేశం సేమ్ యూరోప్ లాగానే యూరోప్లో ఎన్నో దేశాలు ఎన్నో భాషలు ఎన్నో సంస్కృతులు బట్ వాళ్ళది ఒకటే మతం ఉంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే యూరోప్లో మన దేశంలో అలా కాకుండా కానీ యూరోప్లో ఎందుకు ఇటలీ జర్మన్ అండ్ స్పెషలీ ఇంగ్లాండ్ లాంటి ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశాలు ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఒకటే కారణం అండి అక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నంత మానవీయ సంబంధాలు రిలేషన్స్
మీరు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాలంటే వాడికి ఫోన్ చేసి సార్ నాకు ఒక పని ఉంది నేను మీ దగ్గర రావచ్చా అని పోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక అఫీషియల్ కాల్ కింద మాట్లాడినట్టుగా ఉంటుంది ఈవెన్ పక్కింటి వారితో మాట్లాడాలనుకుంటా మన భారతదేశంలో అలాంటివి లేదు మన కల్చర్ ఈ రోజు కూడా భారతదేశంలో కొన్ని అర్బన్ ఏరియాస్లో బాగా రిచ్ ఉన్న ఏరియాస్లో తప్పితే భారతదేశంలో ఈరోజు మానవీయ సంబంధాలు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి మనం పక్కింటి వారితోటి పొద్దున్న లేచి వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా వాళ్ళ డోర్ కొట్టి వాళ్ళ ఇంట్లోకి పోయి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని టీ తాగేంత ఫ్రీడమ్ మన భారతీయుల్లో ఉంది అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ లేదు కాబట్టి ఏం జరిగింది ఎప్పుడైతే యూరోప్ మొత్తం లాక్డౌన్లో ఉంది వాళ్ళ దేశాలు లాక్డౌన్ చెప్పాయి ఇటలీ ప్రధాని చెప్పాడు మన దేశం లాక్డౌన్లో ఉంది స్పెయిన్ రాష్ట్రపతి చెప్పాడు లాక్డౌన్లో ఉంది జర్మన్ ఛాన్సలర్ చెప్పారు లాక్డౌన్లో ఉంది కానీ ప్రజలు ఎందుకు సక్సెస్ కాలేకపోయారు కారణం ఒక మనిషిని ఒక మనిషిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలా ఈ ఎప్పుడైతే మనకు బాధల్లో ఉంటామో సంతోషంలో ఉంటామో మనకు ఒకసారి షేర్ చేసుకొని మనకు మనిషి కావాలి ఇంట్లో ఉంటాం ఎంతమంది ఉంటారు అమ్మ నాన్న తల్లి చిన్న ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఏ ఎక్కడ పైన కూడా ఆ లాక్డౌన్లో వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు తప్పి పక్కింట్లో ఏం జరుగుతుంది పక్క దేశంలో ఏం జరుగుతుంది లేకపోతే పక్క లేనిలో ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు ప్రతి ఒక్కరు లేని వాళ్ళ సెల్ఫిష్నెస్ తోటి వాళ్ళ పనులతో వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు తప్పితే పక్కన ఈ టైంలో మనం పోకూడదు అంటుకుంటుంది వ్యాధి మంచిది కాదు అని ఒకరికొకరు కమ్యూనికేషన్ చేసుకోలేదు ఈరోజు మనం చూసుకుంటే ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు వాట్సాప్లో పొద్దున్న లేస్తే మన చుట్టాల నుంచి ఫ్రెండ్స్ నుంచి మన క్లయింట్స్ నుంచి మన రిలేటివ్స్ నుంచి బాగున్నారా తింటున్నారా హ్యాపీగా ఉన్నారా బయటికి వెళ్ళకండి అంటే మనం మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాం మనం మనం మన వారిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాం మన వారు మనని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు బాగుండండి హ్యాపీగా ఉండండి జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా లీడర్షిప్ ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీ లాంటి ప్రధాని కేసీఆర్ లాంటి సీఎంలు మనకు ఎంతో మంచి మార్గదర్శకం చేశారు కాబట్టి ప్రజల్లో కూడా ఎంతో అవగాహన వచ్చింది ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకుంటే ఎప్పుడైతే జనతా కర్ఫ్యూ రోజు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ టైంలో చప్పలు కొట్టాలని ప్రధాని గారు అన్నారు అందులో ఏం శాస్త్రీయ అయితే ఉంది నాకు ఐడియా లేదండి బట్ నేను ఒక్కటి చెప్పగలుగుతాను ఆ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ టైంలో ఎంత ఫైవ్ మినిట్స్ దేశమంతా ఒక్కటి అయింది దేశమంతా కొట్టింది ఎన్నో కులాలు ఎన్నో మతాలు ఎన్నో లాంగ్వేజెస్ ఎన్నో స్టేట్స్ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇటు గుజరాత్ నుంచి ఇటు ఈటానగర్ వరకు మొత్తం ఒక్కటయ్యారు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు మన మనుషుల్ని దేశ ప్రజల్ని ఒక దేశ నాయకుడు ఒక గాడిలో పెట్టాలి అది చేయగలిగారు ఆ రోజు సక్సెస్ఫుల్గా జనతా కర్ఫ్యూ సక్సెస్ఫుల్ అయిన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా భారతీయులు అందరూ ఒక అవగాహన ఒక చర్య ఏంటంటే కరోనా వల్ల మనకే నష్టం మనం బయటికి వెళ్తే మనకు కరోనా తా తాకుతూ కరోనా వ్యాధి వస్తుంది కరోనా వ్యాధి వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లాక్డౌన్ను సక్సెస్ఫుల్గా ఇండియన్స్ ఇండియాలో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటూ వచ్చారు అదొక అడ్వాంటేజ్ అయింది యూరోప్లో అది జరగలేదు పక్కింటి వాళ్ళకి ఒకరు చెప్పుకునే వాళ్ళు లేరు చుట్టాలకు చెప్పుకునే లేదు ఒక కూతురు పద్దెనిమిది నెలల కూతురుకు తండ్రి అక్కడ మాట్లాడే పొజిషన్ ఉండదు సో వాళ్ళ వాళ్ళని కమ్యూనికేషన్ చేసుకోలేకపోయారు ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వము చట్టాలను మరీ స్ట్రాంగ్గా చేసి వాళ్ళ మీద ఎంతో కఠినంగా బిహేవ్ చేసిన తర్వాతనే కానీ లాక్డౌన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ కాదు మరి అమెరికాను తీసుకుంటే అదొక ఇండివిజువల్గా కంట్రీ అండ్ ఒకటే రిలీజన్ ఉంది అందరు ఇంగ్లీషే మాట్లాడతారు యూరోప్ లాగా మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లేవు ఇండియా లాగా మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లేవు ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ వన్ రిలీజన్ అండ్ ప్రతి దానికి మేము అమెరికన్స్ మేము పవర్ఫుల్ పీపుల్ అనే అమెరికా ఎందుకు లాక్డౌన్ పెట్టిన ఫెయిల్యూర్ అయింది బికాస్ మానవీయ సంబంధాలు బంధుత్వాలు రిలేషన్స్ లేకుండడం వల్లనే అమెరికా నాశనమైంది మనము మన మా మన వారికి ఒక విషయం చెప్పుకునే కెపాసిటీ మన మన వారికి మన బంధువులకు మన చుట్టాలకు చెప్పుకునే ఒక రిలేషన్ సంబంధం లేకపోతే బతుకుండి కూడా లాభం లేదు అమెరికాలో ఇలా జరిగింది ఏమిటి ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరి పనులు వాళ్ళు బయటకు వస్తున్నారో తప్పితే పక్కడు ఏమైతే నాకేమిటి అనే కల్చర్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఏ దేశం బాగుపడదు ఇండియాలో అలా లేదు మనం ఈరోజు కూడా గుళ్ళలో చూసుకుంటే పంతులు పూజ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ వరకు సర్వజన సుఖినోభవంతో ఉంటాడు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలి అని కోరుకుంటారు కారణం అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా భారతదేశం అయితే ఉంది సింగపూర్ అయితే ఉంది సౌత్ కొరియా అయితే ఉంది సక్సెస్ఫుల్గా లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత కూడా బాగున్నాయి ఈరోజు మనకు పదిహేడు వేల కేసులు వచ్చాయి పదిహేడు వేల కేసులలో ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఢిల్లీ కనెక్షన్స్ అది పక్కకు పెట్టుకుంటే మిగతా కానీ బయట నుంచి వచ్చినాయి ఈరోజు సెట్ అయిపోయింది అంటే ఈ లాక్డౌన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్గా మే ఫస్ట్ వీక్ వరకు ఇలాగే కఠినంగా జరిగితే మనలో ఉన్న వైరస్ కేసులు
కుటుంబ వ్యవస్థ మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అయింది ఎన్నో రోజుల నుంచి కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్న భిన్నం అయింది ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఫోన్లలో ఉంటున్నారు టీవీలు చూస్తున్నారు ఎవరి పనిలో వాళ్ళు బిజీ ఉన్నారు కానీ ఈరోజు భార్యకు భర్త వాల్యూ భర్తకు భార్య వాల్యూ పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల వాల్యూ తల్లిదండ్రులకు పిల్లల వాల్యూ అలాగే అరే మన బంధువులు అరే మన చుట్టాలు అరే మన ఫ్రెండ్స్ అనే వాల్యూ అనేది బాగా వచ్చింది ఇది ఇలాగ ఇంకా కొనసాగాలని భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్